നമസ്കാരം വളരെ അപൂർവമായ ഒരു കലാരൂപം ആ കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കച്ചിപ്പടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏക കച്ചിപ്പടം ഗ്രാമമായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പനയത്ത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി കച്ചിപ്പടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരൻ ശ്രീ കിരൺ രാജേന്ദ്രൻ ഒട്ടേറെ ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി കച്ചിപ്പടം ഗ്രാമം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏക കച്ചിപ്പട ഗ്രാമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാം വയ ശ്രീ കിരൺ രാജേന്ദ്രൻ നമ്മൾ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാദം ചേട്ടം ഈ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഒരു ലക്ഷം വൈക്കോലും ബ്ലേഡും പിന്നെ ഇതെന്താണ് സാധനം അത് ഗോന്ത് പശ പശ ഇപ്പോൾ ഇതും പക്ഷെ ഈ പരിപാടികൾ കംപ്ലീറ്റ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് ആയുധം ബ്ലേഡ് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈക്കോൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും ചില പണികളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേക്കാണ് എൻ്റെ നമ്മൾ ഈ കച്ചിപ്പടമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈക്കോൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇപ്പം ഈ മുഴുവൻ ഷെയ്ഡുകളും വൈക്കോലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് വൈക്കോലിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ നിറങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളൊരു ആവശ്യക്കാരനായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരനായതുകൊണ്ട് വൈക്കോലിൽ എത്ര നിറങ്ങളുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഷെയ്ഡുകൾ കിട്ടും അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ആവശ്യക്കാരനല്ലാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ എത്ര നിറങ്ങളാണ് ഒരു വൈക്കോലി എന്ന് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പടം തന്നെ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഷെയ്ഡ് ഇതിനകത്ത് കാണാം കിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വൈക്കോലി തന്നെയാണ് അതെ വൈക്കോലിനകത്ത് തന്നെ നിരവധി ഷെയ്ഡുകളുള്ളത് അതിൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് അല്ല ഈ വെള്ളി വെള്ളിയുടെ നിറം കിട്ടും ഓ അത് ശരി കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ നിറം കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ താഴെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കിട്ടും കുറച്ച് കുറച്ച് സീസൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വൈക്കോലുകൾ സീസൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ ഉണക്കി ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ആ ഏകദേശം ഒരു ബ്ലാക്കിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന നിറങ്ങി ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കോലിനുള്ളിലുള്ള ആ ട്യൂബ് പോലത്തുള്ള പാർട്സ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓ അത് ശരി അപ്പോൾ അത് നല്ല കട്ടിയുള്ള സംഭവമാണ് അത് പൊടിയത്തില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗമ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കറയാണ് ഊന്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പശയാണ് അത് ആയുർവേദ മെഡിസിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കഴിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പശയെന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറലാണ് നൂറ് ശതമാനം നാച്ചുറലാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ അധികം പേര് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ലേ ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റേ ഒരുപാട് പേരുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കച്ചപ്പടം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അധികം പേരില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താകും ഇപ്പോൾ അധികം പേരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള വരുമാനം തരുന്നതിൻ്റെ പലർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം കിട്ടുന്നില്ല മറ്റു തൊഴിൽ പോയാൽ ഡെയിലി ആയിരം രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആയിരം രൂപയെ താഴെ ലഭിക്കാറുള്ളൂ ശരി മാത്രമല്ല ഈ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പത്ത് എഴുപത് എൺപത് വർഷമായിട്ട് ഈ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ മുപ്പത്തിനാല് പേര് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ അയ്യോ അതാണ് സ്ഥിതി ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രദേശം ഈ കച്ചിപ്പടം നിർമ്മാണം അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരാനും അങ്ങനെ ഒരു ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ ചേട്ടൻ എത്ര വർഷമായി ഞാനൊരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമാകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇതാണ് ഇത് തന്നെ അതുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ശരി ഒരു തൊഴിലും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ വർക്കുമായിട്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരിക്കും ഈ വൈക്കോലില് പശുവിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഈ പടങ്ങളൊക്കെ വന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഏ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അവർ പറയാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ വൈക്കോലിന്റെ സാമ്പിൾ ഒരു ബാഗിലാക്കി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ട്യൂബ് രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്താ സംഭവം അപ്പൊ ഈ ട്യൂബ് രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ പോയ വൈക്കോലും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് നിന്ന് ചിത്രമായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് സത്യത്തിൽ അത്ഭുതം തോന്നും കാരണം അവർ പല പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ഡൽഹിയിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ മാസ്റ്റർ ക്രാ മാസ്റ്റർ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രം ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലെ പ്രകൃതി മൈതാനിലും ദില്ലി ഹാട്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് നടത്താറുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫെയർ പ്രകൃതി മൈതാനിൽ ആ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കണ്ട ആ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ ആർട്ടാണ് ബുദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പിന്നെ ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടി എത്ര അത് പത്ത് ലക്ഷം ബൈക്കോൾ പീസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ബൈക്കോൾ പീസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് അത് എത്ര മാസം കൊണ്ടായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് നാല് മാസത്തോളം എടുത്ത് ഇതിപ്പോ ഈ പത്ത് ലക്ഷം പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് എടുക്കുകയാണല്ലോ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഇഞ്ചിൽ ഏകദേശം എത്ര പീസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം കണ്ട പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ പടം അതിനകത്ത് പത്ത് ലക്ഷം പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഒതുക്കി അതെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബ്ലേഡാണ് ബ്ലേഡ് ഇത് ഒടിയുന്ന ബ്ലേഡാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഈ സംഭവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഗമ്മ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ട്രോയ് തന്നെ ചീകുകയാണ് ഇത് വെച്ചാണ് ചീകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നൈഫ് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചീകെടുക്കും ചീകെടുക്കും ഇത് പിളർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീകെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പശ ഇതിനകത്ത് ഗമ്മതി വയ്ക്കുക വൻ പരിപാടികളാണ് നല്ല ഗ്ലൈസിങ് ഉള്ള സംഭവം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് പിടിച്ചു നോക്കാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആ സംഭവം ആ ശരിയാ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മൾ കാണുമ്പം പുല്ല് ബൈക്കോല് പടോട്ടാക്കി പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഈ ഗം ഇങ്ങനെ തേക്കും ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു നല്ല മെനക്കാടാണ് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനും പറ്റിയ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ പീസൊക്കെ വെട്ടി അഞ്ചന ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മടുത്ത് മണ്ടാറടിക്കും എടുത്ത് ഇറങ്ങി നല്ല നല്ല അങ്ങേറ്റത്തെ ക്ഷമ വേണം ക്ഷമ താനെ ആയിക്കോളും കാരണം ഒരു ചിത്രം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വളരെ വലുതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര ക്ഷമമാണെങ്കിലും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് തീർത്തൊരു ചിത്രം ഏതായിരിക്കും അത് ഡൽഹി മെട്രോയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഡൽഹി മെട്രോയിൽ മെട്രോ അത് ഡി എം ആർ സി എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഓരോ ചിത്രമാണ് അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ വള്ളംകളി അതാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തത് നാല് സ്കെച്ചസ് അയച്ചു കൊടുത്തു അത് അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത കേരളത്തിലെ വള്ളംകളിയാണ് ആറടി വീതിയും പത്തടി നീളവും ഉള്ള ചിത്രമാണ് പടുകൂറ്റം പടമാണ് പടുകൂറ്റം ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ജർമ്മനിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മോസ്കോയിൽ റഷ്യയില് അവിടെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ വിദേശത്ത് തന്നെ വളരെ സ്വകാര്യ ശേഖരങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു സ്കീമുണ്ട് ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ കലാകാരന്മാരെ നമ
ഈ നിരവധി ലക്ഷക്കണക്കിന് പീസസ് ചേർത്ത് വെത്ത ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഓരോ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം അവർ പലരും ആസ്വാദകർ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പീസസ് കട്ട് ചെയ്ത് കരാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു സംഭവം കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടീ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഇത് ഒരു ബ്രഷ് പോലും എങ്ങും തൊടാതെ മുഴുവൻ കച്ചിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ചാണ് ഈ സാധനം മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലേഡും ബ്ലേഡും ഈ ഗമ്മും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയ്യോ അങ്ങനെ പരിപാടി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ പശുമാങ്ങയുടെ ആ ഷെയ്ഡും ഒക്കെ വന്നേക്കുന്നത് എല്ലാം വെട്ടി ഒട്ടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ കണ്ടം നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വരച്ച് ബ്രഷിന് ഫൈനൽ ടച്ച് ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ അല്ലേ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു മുഖം കാണിച്ചിരിക്കുക ഈ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് വെള്ളം വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് പിന്നെ അതിന് അതിന് മറ്റേ ഇതെന്താ ചെടി പൂത്ത് വയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ നമ്മളെ വെള്ളം നമ്മുടെ സ്വന്തം വെള്ളങ്ങൾ സ്വന്തം നമ്മളെ സ്വന്തം പള്ളിയുടങ്ങൾ വെള്ളം കഥകളി കഥകളിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ട് കുറെ ഷെയ്ഡുകൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം വൈക്കോൾ കഷ്ണങ്ങളാണ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് വളരെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പീസസ് ആണ് ഇത് ഇത്ര ഇതെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള മൈനൂട്ട് പീസസ് ആണ് ആ ചീന വല വലക്കണ്ണി വലക്കണ്ണി ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര ചെറിയ പീസ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടിക്കും അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്താൽ വില നടക്കും ഇത്ര പണി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെച്ചം ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അവര് കളിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ധാരാളം പേരുണ്ട് അവർ നല്ല മൂല്യം തരുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഈ വർക്ക് കണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങാറുള്ളത് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇത് അപ്പം അതിൻ്റെ പേഷ്യൻസിനുള്ള പൈസ അവർ തരാറുണ്ട് പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഫാൻസി കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കച്ചവടം ഉണ്ട് രണ്ട് തെങ്ങ് ഒരു വീട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു കിണർ പിന്നെ ഒരു മല വന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ സൂര്യ ഇങ്ങനെ തീർന്നു അതായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കച്ചപ്പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് വേറെ ലെവലായി എന്തൊക്കെ സാധനം അന്ത്യത്താഴം തൃശൂർ പൂരം ബുദ്ധൻ എന്റെ കുടുംബം മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനും സഹോദരിയും ഒക്കെ അവരുടെ കുടുംബം ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുള്ള ഇതിന്റെ വർക്കുകൾ തന്നെ എനിക്ക് വന്ന് സഹോദരൻ മറ്റേ തൃശൂപ്പന്റെ സഹോദരൻ്റെ വർക്ക് സഹോദരന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം കിട്ടിയവർ പുള്ളിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ ദേശീയ പിന്നെ മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായി ശരി പിന്നെ ഈ നമ്മളെ കച്ചപ്പടം ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഉള്ളൊരു ഒരു ആകെ ഒരു കച്ചപ്പടം ഗ്രാമം നമുക്കുള്ളൂ കച്ചപ്പട ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമായിരുന്നു സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളിൽ ഞങ്ങൾ നിരവധി നിവേദനങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു അറുപത് ലക്ഷം രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള ചില മെഷീൻസുകളുണ്ട് ഇത് ചൂടാക്കുന്നതിനും ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ശരി അത് തന്നെ അത് ഈ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ മാസം പത്തോ പതിനായിരത്തിൻ്റെയും പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ മാസം സ്റ്റൈഫൻഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പൈസ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും അത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള ഒരു ഡിസ ഫാഷൻ ഡിസൈനറും ഞാനും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർമാർ ശരി അത് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു കാരണം ഇത് ഈ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞ് പുതിയ തലമുറ പുതിയ തലമുറ ഇതിനെ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സ്കീം ആയിരുന്നു അത് എത്ര പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് പോലും എടുത്തു അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ക്രിസ്ത്യൻ ഫിഗേഴ്സ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എനിക്ക
പുള്ളി മറ്റേ ശരിക്കും യേശുവിനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ശരിക്കും എനിക്കത് വിൽക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പൈസക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നാണ് ഈ പത്തോ നാല് പേരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്തു പോയതാണ് ഈ വൈക്കോലോട്ട് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ പോയി അതറിയട്ടാ ആദ്യം ഞാൻ നേപ്പാൾ റഷ്യ ജർമ്മനി ഇന്ത്യയിൽ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വൈക്കോലെടുത്ത് പശുവിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പടവും ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടിയ വലിയ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും കിട്ടിയ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സിറ്റിയിലും അല്ലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റി ഈ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും വൈക്കോലുണ്ട് വൈക്കോലുണ്ട് നമ്മുടെ ആയുധത്തിന് നമ്മുടെ ആയുധത്തിന് ക്ഷാമമില്ല നമ്മുടെ ആയുധം ഈ വൈക്കോല് നമ്മളെ വൈക്കോലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ വൈക്കോലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നെല്ലിന്റെ ചെടി തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരത്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരത്തില്ല ഒരു കാര്യം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കിന് വാങ്ങാൻ വരുന്ന പലരും അതിന് വില മതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാരണം നമ്മൾ ഈ മറ്റേ എന്ത് കണ്ടാലും മറ്റേ പത്ത് രൂപ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എട്ട് രൂപ കിട്ടുമെന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ടീമുകളാണ് അപ്പൊ അതിന് വില മതിക്കുന്നു ആ അത് വില മതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ പൈസ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പൈസ തന്നെ അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു നല്ല കാര്യമാണ് തോന്നുന്നു അത് ഈ ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തത അവർ മനസ്സിലാക്കിട്ടാ തരുന്നത് ഇതിന് എത്രമാത്രം എഫർട്ട് ഭയങ്കരമാണ് അതവരെ മനസ്സിലാക്കിട്ടാ തരുന്നത് സാധാരണ ആരോടും നമ്മൾ പറയാറില്ല റേറ്റൊന്നും പറയാറില്ല ചില നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പൈസ തരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ എടുത്ത് ബാക്കി തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ വാങ്ങിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ചിത്രം മേടിച്ചിട്ട് പേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ കൈ തരും ആവശ്യമുള്ള എടുത്തോളാൻ പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കക്ഷി എറണാകുളത്ത് വൈറ്റിലുള്ള ഒരാളാണ് അതൊരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് എഴുതി നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ എഴുതിയിട്ട് എടുത്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് അത് എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടാകും അത് കാണാൻ വന്ന ഒരു കലാസോധകനാണ് ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുക എമൗണ്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഈ എക്സിബിഷനായിട്ട് ഇപ്പോഴും അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രാ സൗജന്യമാണ് റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് കിട്ടും യാത്ര ഡൽഹിയിലെ ബോംബേയിലൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ യാത്ര എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതും നമുക്ക് ഒരു രൂപയുടെ ചിലവില്ല അതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ കോളേജുകൾ ഡിസൈൻ സെൻറ്ററുകൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ അറുപത് കുട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അറുപത് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം വൺ വീക്കിൽ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വളരെ കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര പലരെ ഒരു ആ അതിൽ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുട്ടികളും ഈ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാരനായത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് പഴയ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ സീനറി ഒക്കെ വെച്ച് കച്ചപ്പടം എന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ അറിയാം പക്ഷെ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഇതിനെടുത്ത് മുന്നിലുള്ളൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വലിയ പടങ്ങൾ ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഉള്ള പടങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം എടുത്തത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാൻ അത് ആളില്ല എന്നുള്ളത് പുതിയൊരു അറിവാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കച്ചപ്പട ഗ്രാമം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പണി ഇതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ കലാകാരന്മാരുടെ എണ്ണം വളരെ ചുരുങ്ങിപ്പോയി ഈ ഈ ഫ്രെയിമിലല്ലാതെ ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും മീഡിയത്തിൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഫ്രെയിമിലല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ഡൽഹി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ സിക്സ് ഫീറ്റാണ് അപ്പം അത് മറൈൻ ഫ്ലൈവുഡ് ഇല്ല ഡയറക്റ്റും അതിനകത്ത് തുണിയൊന്നും ഒടിച്ചിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് മറൈൻ ഫ്ലൈവുഡ് ഇല്ലാതെ ചെയ്തിരിക്കുക അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ മറ്റേ തുണി പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളിൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങന
പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം ഇതാണ് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഈ മണിക്കൂറുകളോളം സാധനം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ മറ്റേ നമ്മൾ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത ചിത്രം പൂർത്തിയാകാതെ തന്നെ അവർ പൈസ അതൊന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും ഓ ശരി അവർക്ക് സമയമില്ല അതിനുള്ള സമയമല്ല അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ നിന്ന് മതി എനിക്ക് ഇത്ര മതി സംഭവം ഇത് മതി ഇത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ അവിടെയൊക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ സംസാരത്തിന് പകരം ഇത് മതി ഓ നമ്മളൊന്നും മിണ്ടണ്ട ഒന്നും സംസാരിക്കുകയേ പോലും വേണ്ട നമ്മൾ ഒട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാണിച്ചാൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസാരം ഈ കലാരൂപമാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എടുത്തോണ്ട് പോകില്ല എടുത്തോണ്ട് പോകുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പല രാജ്യത്തും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴും അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയത്തില്ല അവരുടെ ഭാഷയായിരിക്കും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരം അതിനകത്തൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും നമുക്ക് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങളോടെ കാണാണ്ട് കുറേ രസമുള്ള വർക്കറുണ്ട് ഞാൻ മാത്രം കണ്ടാൽ പോലല്ലോ പരിപാടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ കൂടെ കാണണം തീർച്ചയായും ഇത് ഗീതോദേശൻ കഴിഞ്ഞുള്ള യുദ്ധത്തിന് പോക്കാണ് അതാ ഗീതോദേശൻ മുമ്പുള്ള യുദ്ധത്തിന് പോക്കാണ് ാണ് <laughs> 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 വിറ്റുപോകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ള ചെസ്റ്റിൽ ചെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീരാമൻ അത് ഒരു ഒന്നരഞ്ച് നിങ്ങളെ ഒരിഞ്ച് വിരിയുക അതിന്റെ ഫേസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടാണ് അതിന് ഈ ഹനുമാൻ അതെ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചിത്രമാണ് ഓ അതെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു അത് വലിയ പീസസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക അധികം മൈനൂട്ട് പീസസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക ആ അത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർക്കാം നിങ്ങളെല്ലാം സഹോദരി പറയുന്ന അവർക്കെല്ലാം വർഷങ്ങളോളം അവരിതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തവരാ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എന്റെ സഹോദരൻ പുള്ളിക്ക് പിന്നെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹവും നാൽപ്പതോളം വർഷത്തോളം ആയി ഇപ്പം ഈ മേഖലയിൽ അതെ എന്റെ വീട്ടുകാരെയും അതിന്റെ മക്കൾക്കും ഇതിന്റെ വർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാരും ഇത് തന്നെ ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് വളരെ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് വീട്ടുകാരും എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് സമയം തട്ടിപ്പോകാം ഇത് നിന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധം ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ഈ പരിസരത്തുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 കലാരൂപമാണ് അപ്പം പുതിയ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു പരിസരത്തുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും വെക്കേഷൻ സമയത്താണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു ഗുളിക രൂപത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാണ് കാരണം ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് അതൊരു ഗുളിക രൂപത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വരുന്നവരാണ് ഈ വൈക്കോല് എല്ലാ സീസണിലും നമ്മളെ കയ്യിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സാധനം നന്നായിട്ട് കുറെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിനകത്ത് നിരവധി നല്ല ഷെയ്ഡുകൾ കണ്ണിനൊക്കെ അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വേണം അതിന് ഈ ബൈക്കോലിന്റെ ചവിട്ടില് ചിലപ്പോ ഒരു അര ഇഞ്ച് നീളത്തിലെങ്ങാനും നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടും അത് ഞങ്ങള് പൊന്നു പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ ആ എടുക്കണ്ട എടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും മൈനൂട്ട് പീസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ വെറും കൈ കൊണ്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ പീസിലാണല്ലോ ഇത് വൈക്കോലിന്റെ എത്ര ചെറുതാക്കണോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീതി അല്പം കുറയ്ക്കണം കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഒരിഞ്ച് നീളത്തിലെങ്ങാനും ഗമ്മ ചെയ്യും ഓ അങ്ങനെ വെള്ളമായി വെള്ളമായി ഇത് പശ
ചെറിയ പരിപാടി നിർത്തി ഇപ്പൊ ചെറിയ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം മെഗാ പരിപാടി മെഗാ പരിപാടി പക്ഷെ മെഗാ പരിപാടി വെച്ചാൽ നമ്മൾ സുപ്രതി വിചാരിച്ചില്ല ഈ ആറടി പത്തടി നീളത്തിലുള്ള സംഭവം ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ സുപ്രതി വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഡി എം ആർ സിക്ക് സൈസ് അത് തന്നെ പറ്റും അവർ ഇന്ത്യ മൊത്തമുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഓരോ ചിത്രം പറഞ്ഞാൽ സെയിം സൈസ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അത് നിലത്ത് വെച്ചാണ് ചെയ്തത് നിലത്ത് വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇടുന്നതാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു കുറേ എഫേർട്ട് എടുത്താൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വൈക്കോല് എന്ന് പറയുന്നൊരു വെറും വൈക്കോലല്ല അല്ലേ ജീവിതത്തിലൊരു വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു ഒരു സംഭവം കൂടെയാണ് ഏതായാലും വല്ലഭന് ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ വല്ലഭന് പുല്ലും ആയുധം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉണങ്ങിയ പുല്ലാണെന്ന് നമ്മുടെ ആയുധം ഉണങ്ങിയ പുല്ലാണ് നമ്മുടെ ആയുധം ഏതായാലും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഇത് കാണുന്നവർക്കും ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ ഈ ആളുകൾ ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇത് കാണുന്നവർക്കും അത്ഭുതമായിരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത് നിൽക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ താങ്ക്സ്